بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس وی آر اسٹڈی کیمسٹری نائنتھ کلاس چیپٹر ون دیٹ از اباؤٹ فنڈامنٹلز آف کیمسٹری اینڈ ٹوڈے وی ہیو تھرڈ لیسن آف دس چیپٹر ان فسٹ ٹو لیسنس وی ڈسکس برانچز آف کیمسٹری اینڈ basic definitions were discussed and in today's lesson we are to study about atomic number and mass number <clears throat> what is atomic number of an element and what is its mass number these things uh, we shall discuss in this topic students atomic number of any element it is equal to the number of protons which are present in the nucleus of its atoms and it we represent it uh, by the symbol z bataya gaya ke kisi bhi element ka atomic number uske atoms ke nucleus ke andar maujood protons ki tadad ke equal hota hai اور اسے ہم زیڈ سمبل کے ساتھ ریپریزینٹ کرتے ہیں کسی بھی ایلیمنٹ کے جتنے بھی ایٹمز ہیں سب کے نیوکلیائی کے اندر پروٹانس کی تعداد سیم ہوتی ہے لہذا اٹامک نمبر جو ایلیمنٹ کا ہوگا وہ سیم ہی رہے گا مینس کہ جتنے بھی ایٹمز ہیں سب کا اٹامک نمبر سیم رہے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ جو ہے اس کا ایک سپیسیفک اٹامک نمبر ہوتا ہے جو کہ اس کا آئیڈینٹیفکیشن نمبر کانسیڈر ہو سکتا ہے یعنی اس ایلیمنٹ کو ہم اٹامک نمبر سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اسی اٹامک نمبر کی بیس پہ پرائڈک ٹیبل کے اندر ایلیمنٹس کو جو ہے وہ پلیس کیا گیا ہے ارینج کیا گیا ہے ان انکریزنگ آرڈر آف دیئر اٹامک نمبر فار ایگزامپل آپ ہائڈروجن ایٹم لیں ہائڈروجن کا ایلیمنٹ اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی ہائڈروجن ایٹمس آئیں گے سب کے اندر ایک پروٹان ہوتا ہے لہذا اٹامک نمبر ہائڈروجن کا ون ہوا ہم لکھیں گے زیڈ اکول ٹو ون آل ایٹمس ان کاربن جو ہیں دے ہیو سکس پروٹانس ان دیر نیوکلیا سو اٹامک نمبر آف کاربن ول بی سکس وی شل رائٹ ایٹ زیڈ اکول ٹو سکس سملرلی ایف وی ہیو آکسیجن ایلیمنٹ then all of its atoms have eight protons in their nuclei so atomic number of oxygen will be eight we shall write z equal to eight <clears throat> in case of sulfur all atoms have 16 protons in the nuclei so atomic number of sulfur is 16 we write z equal to 16 now what is mass number mass number of uh, any element is equal to the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of that element. کسی بھی element کا mass number ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس element کے ایک atom کے nucleus کے اندر دیکھیں گے کتنے protons اور neutrons ہیں ان کی total تعداد جو ہے وہ mass number کہلائے گی mass number کو A کے ساتھ شو کیا جاتا ہے اور ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کہتے ہیں اے از اکول ٹو زیڈ پلس این ہیئر زیڈ از اٹامک نمبر این از نمبر آف پروٹان نمبر آف نیوٹرانس زیڈ از اٹامک نمبر وچ از اکول ٹو نمبر آف پروٹانس وائل این از نمبر آف نیوٹرانس سو اف وی آر ٹو کیلکولیٹ میس نمبر آف اینی ایلیمنٹ وی شیل جسٹ ایڈ پروٹانس اینڈ نیوٹرانس means total number of protons and total number of neutrons which are present in the nucleus of that atom. We are to add up uh, no, uh, total number of these particles and we shall get atom mass number. Each proton and neutron, mass ke hawala se bata hai ke they have one mu mass. Proton ka mass bhi one mu hota hai aur neutron ka mass jay wo bhi one mu hota hai. For example, kaha ke hydrogen atom hai اس میں ایک پروٹان ہے 
उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है उसका न्यूक्लियस में तो उसका मैथ नंबर क्या हुआ ए इज इक्वल टू वन प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू वन कार्बन एटम इट हैज सिक्स प्रोटॉन्स एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स हैंस इट्स मैथ नंबर विल बी देयर इक्वल टू ट्वेल्व इक्वल टू ट्वेल्व मीन सिक्स प्लस सिक्स Atomic numbers and mass numbers are few elements. So, they have been given in table one point five. Next, the table is one point five. In that, under the four elements, they have given protons, neutrons, atomic number, mass number. But before that, I will explain the atomic structure. As I have told you, in the nucleus, there are protons and neutrons. This is the atom of carbon, which is the structure in front of you. This is the structure of the atom of carbon. इसमें देखें ये ब्लू कलर के साथ प्रोटॉन्स को शो किया है और ग्रीन कलर के साथ इलेक्ट्रॉन्स को और पिंक कलर जो है वो न्यूट्रॉन्स को शो कर रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं इनके पर कोई चार्ज नहीं होता प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और एटम के अंदर इनकी पोजिशन देख लें कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के बाहर स्पेसिफिक पाथ्स पे मूव करते हैं जिन्हें आर्बिट्स कहते हैं ये फर्स्ट आर्बिट है इसमें दो इलेक्ट्रॉन शो किए ये सेकंड आर्बिट है इस वक्त इसमें कितने हैं दो और दो चार तो टोटल कितने हो गए छह इलेक्ट्रॉन अब अटामिक नंबर कार्बन का लेना चाहते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटान चूंकि छह प्रोटान है तो अटामिक नंबर सिक्स हुआ मैथ नंबर कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटान प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिक्स प्रोटॉन्स हैं सिक्स ही इसमें न्यूट्रॉन्स हैं तो सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व हुआ <coughs> ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है उसमें प्रोटॉन कितने हैं वन न्यूट्रॉन उसमें नहीं है अटामिक नंबर चूंकि प्रोटॉन्स की तादाद के इक्वल होता है तो वो वन हो गया मैस नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है तो वन प्लस जीरो होगा सिमिलरली हम एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं कार्बन के लिहाज से कार्बन में छह प्रोटॉन हैं और छह ही न्यूट्रॉन्स हैं बाहर इसके छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका अटामिक नंबर हमने देखना है चूंकि वो प्रोटॉन्स की तादाद के इक्वल होता है और प्रोटॉन्स इसमें छह हैं तो अटामिक नंबर सिक्स हो गया अब हम इसका मैथ नंबर कैलकुलेट करते हैं जो कि ट्वेल्व है देखते हैं ये कैसे ट्वेल्व आया चूंकि मैस नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सिक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ट्वेल्व बना सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अटामिक नंबर्स एंड मैथ नंबर्स ऑफ अदर एलिमेंट्स विच हैव बिन कैलकुलेटेड एंड शोन इन दिस टेबल बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू हैव आर रिव्यू ऑफ अटामिक नंबर एंड मैथ नंबर और देखें ये एटम का स्ट्रक्चर है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं जबकि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं अब अटामिक नंबर क्या है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की जो टोटल तादाद है ये अटामिक नंबर है जैसा यहाँ पे कार्बन के केस में अटामिक नंबर सिक्स हुआ क्योंकि इसमें छह प्रोटान थे अब मैथ नंबर क्या है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मींस सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सिक्स प्रोटॉन्स एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम सो एस नंबर ऑफ कार्बन इज ट्वेल्व नेक्स्ट इट इज एग्जांपल 1.1 पॉइंट वन दैट इज गिवन इन बुक इट इज आस हेयर How many protons and neutrons are there in an atom having atomic uh, mass number a equal to 238 and atomic number that is z equal to 92? <coughs> Certain element है जिसका आपको mass number given है 238 थर्टी एट और अटामिक नंबर गिवन है नाइन्टी टू आपने इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की तादाद बतानी है देखें जो Z है एटॉमिक नंबर ये प्रोटॉन्स की तादाद के इक्वल होता है लिहाजा इसमें प्रोटॉन तो 92 हुए 
ये हमें डायरेक्ट मिल गए अब न्यूट्रॉन्स की तादाद चाहिए तो ये जो ए इक्वल टू टू थर्टी एट है यानी मैथ नंबर गिवन है वी नो दैट मैथ नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वी नो विच आर गिवन हेयर नाइनटी टू वी शेल जस्ट सब्रैक्ट दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम दिस मैथ नंबर एंड वी शेल गेट अटामिक वी शेल गेट गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट इज इक्वल टू ए माइनस जेड दैट इज टू थर्टी एट माइनस नाइनटी टू इट इज वन फोर्टी सिक्स नेक्स्ट टॉपिक इज रेलेटिव अटामिक मैस एंड अटामिक मैस यूनिट रेलेटिव अटामिक मैस क्या होता है एटम को हम जानते हैं कि एटम जो है इट इज टू स्मॉल टू बी सीन और टू बी मयर्ड विद हेल्प ऑफ एनी कंसीवेबल डिवाइस इट्स मैस कॉन्ट बी मयर्ड कि हम इसका मैस जो है वो किसी भी ऐसे डिवाइस से मैयर नहीं कर सकते तो इस परपस के लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एटम्स के जो मैसेज हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अटामिक मैसेज हैं उनको कंपेयर करते हैं दूसरे एटम्स के साथ अब इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है दैट इज कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व मीन कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मैस ट्वेल्व है क्योंकि कार्बन एटम्स जो हैं इसके थ्री आइसोटोप्स हैं कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन न्यूट्रॉन्स की तादाद का इसमें फर्क होता है आपने कार्बन के कौन से एटम लेने हैं जिनका मैस ट्वेल्व है तो इसके साथ हमने कंपेयर करना है बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को जैसा मेंशन किया कि रेशो जो है रेशो कौन सी जो कंपेरेटिव हम मैस लेंगे किसी भी एलिमेंट का कार्बन के मैस के साथ तो ये कहलाएगा रिलेटिव अटामिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट अब ये जो रिलेटिव अटामिक मैस होता है किसी भी एलिमेंट का ये एवरेज मैस होता है ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू वन ओवर ट्वेल्थ ऑफ मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व यानी कार्बन ट्वेल्व जो है कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप का आइसोटोप में फिर बता दूं कि आइसोटोप्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के ये डिफरेंट आइटम्स होते हैं जिनके अटामिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होते हैं यहाँ ब्रैकेट में भी ये चीज थोड़ी एक्सप्लेन की गई है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइटम्स होते हैं मैस नंबर डिफरेंट होते हैं इनके और अटामिक नंबर सेम होते हैं अटामिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है कि इनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है और मैस नंबर क्यों डिफरेंट हुए क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है तो यहाँ पे रिलेटिव अटामिक मैस के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप जो है इसका मैस है ट्वेल्व लेकिन इसको जब हम इसका जब हम वन ओवर ट्वेल्थ लेंगे जब इसका बारवा हिस्सा लेंगे तो वो बनेगा वन ठीक है वो वन यूनिट बनेगा तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनके अटामिक मैसेज को इसके वन ओवर ट्वेल्थ के साथ कंपेयर करेंगे इसकी मैं एग्जांपल आप दे देता हूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है कि उसका मैस है ट्वेंटी फोर मैग्नीशियम का मैस ट्वेंटी फोर होने का मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का एक एटम का मैस कार्बन ट्वेल्व के वन ओवर ट्वेल्थ का ट्वेंटी फोर टाइम्स है तो ये कंपेरेटिव मैस हमारे पास है एक एग्जाम्पल दी नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करता हूँ रिलेटिव अटामिक मैस को आप दोबारा देखें कि एटम्स के मैसेज चूंकि एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज हैं बहुत ही स्मॉल हैं छोटी वैल्यूज हैं हम इनको प्रैक्टिकली डिटरमिन नहीं कर सकते इस परपस के लिए कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप जो है इसको स्टैंडर्ड लिया गया है और कार्बन के एक एटम का मैस जो है वो तो ट्वेल्व यूनिट है लेकिन इसका जब हम ट्वेल्थ पार्ट लेंगे वन ओवर ट्वेल्थ मीन ट्वेल्थ पार्ट लेंगे बारवा हिस्सा लेंगे तो वो बनेगा वन यूनिट अब इस वन ओवर ट्वेल्थ पार्ट के साथ हम बाकी सारे एलिमेंट्स के अटामिक मैसेज जो हैं उनको कंपेयर करते हैं इसलिए सबके मैसेज कहलाते हैं रिलेटिव अटामिक मैसेज 
जैसा आगे मेंशन किया आपके यहाँ कि व्हेन वी कंपेयर अटॉमिक मैसेज ऑफ अदर एलिमेंट्स विद अटॉमिक मैस ऑफ कार्बन ट्वेल्व एटम तो देर एक्सप्रेस एज रिलेटिव टॉमिक मैसेज ऑफ दोज एलिमेंट्स ठीक है उन एलिमेंट्स के इन मैसेज को हम क्या कहेंगे रिलेटिव टॉमिक मैसेज अब यूनिट क्या है रिलेटिव टॉमिक मैस का इट इज अटॉमिक मैस यूनिट और इसको सिंबल ए एम यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेटिव टॉमिक मैस का यूनिट क्या है ए एम यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव टॉमिक मैस आंसर विल बी देर अटोमिक मैस यूनिट आर इट इज ए एम यू एब्रीवेटेड एज ए एम यू अब वन अटामिक मैस यूनिट जो है It is one over twelfth of the mass of one atom of carbon twelve. ठीक है carbon twelve के एक atom के mass का twelfth part है one over twelfth ही नहीं twelfth part है जो one amu बनता है या one unit जिसको यहाँ पे बताया था अब अगर हम इन atomic इस atomic mass unit को grams में express करें ए एम यू का मतलब है एक एटम का रिलेटिव अटोमिक मैस ए एम यू तो रिलेटिव अटोमिक मैस हम ले रहे हैं ना जो कि एक एम यू क्या है कार्बन ट्वेल्थ कार्बन ट्वेल्थ का बारवा हिस्सा कार्बन ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व मीन कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मैस ट्वेल्व है तो उसके मैस का बारवा हिस्सा है जिसको हम वन ए कह रहे हैं अब ये जो वन एम यू है इसको हम ग्राम्स में शो करें तो इसका रिलेशनशिप जो बनता है दैट इज वन एम यू इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेस टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ये रिलेशनशिप है एम यू और ग्राम्स का यानी एक एम यू जो है एक्सट्रीमली स्मॉल मैस बनता है दैट इज वन पॉइंट सिक्स इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम अब एग्जाम्पल के तौर पर यह प्रोटान न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मैसेज लिए गए प्रोटान का मैस एम यू में है वन पॉइंट जीरो जीरो सेवन थ्री एम यू अगर हम ग्राम्स में लेना चाहते हैं तो हम इस वैल्यू को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फोर से हमारे पास आंसर मिलेगा वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम सिमिलरली मैस ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो एट सेवन मल्टीप्लाई वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फोर तो ये हमारे पास आता है वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम इलेक्ट्रॉन के केस में जिसका मैस बहुत ही समाल है फाइव पॉइंट फोर एट सिक्स मल्टीप्लाई जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फोर से तो ये आंसर आता है 9.106 पॉइंट वन जीरो सिक्स मल्टीप्लाई टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी एट ग्राम इसको अमूमन किलोग्राम में जो शो किया जाता है तो वैल्यू आती है 9.106 पॉइंट नाइन पॉइंट वन जीरो सिक्स मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस थर्टी वन के जी क्योंकि ग्राम्स को किलोग्राम्स में करना है तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे और जब इस वैल्यू को हम थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो माइनस ट्वेंटी एट की बजाय माइनस थर्टी वन बन जाता है किलोग्राम में ग्राम्स में यही वैल्यूज हैं तो ये एम यू रिलेटिव टॉमिक मैस को एक्सप्लेन किया गया इस टॉपिक में और उसका ग्राम्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो आपको बताया गया है नेक्स्ट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट यू एस एल के तहत How many AMU one gram of a substance has? तो इसको हम यहीं से लेंगे देखें कि वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम जो है वो एक एम यू के इक्वल है तो एक ग्राम किसके इक्वल होगा ये वैल्यू जो है इससे हम वन को डिवाइड कर देंगे तो एक ग्राम के अंदर ए एम यू आ जाएंगे ये नेक्स्ट आप देखें तो इसको सोल्व किया गया 1.66 ग्राम इक्वल है वन एम यू के तो वन ग्राम किसके इक्वल हुआ ये वैल्यू उधर जाकर वन को डिवाइड कर देगी तो आंसर हमारे पास आता है 6.02 अब ये जो वैल्यू है आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे ये वैल्यू कहलाती है एवोगैड्रोज नंबर 
वीडियो एवोगाड्रो के नाम पे ये वैल्यू कहलाती है एवोगाड्रोज नंबर तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एम यू हूं तो वो वन ग्राम के इक्वल होते हैं यानी वन ग्राम इक्वल है एवोगाड्रो नंबर ए एम यू सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री ए एम यू और अगर वन एम यू का पूछा जाए तो वन एम यू इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पॉइंट माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम सेकेंड क्वेश्चन है इज अटामिक मैस यूनिट एस आई यूनिट ऑफ एन अटामिक मैस नो अटामिक मैस यूनिट जो है ये एस आई यूनिट अटामिक मैस का नहीं है एस आई यूनिट जो मैस का है दैट इज ओनली किलोग्राम ये तो एक रिलेटिव अटामिक मैस है अटामिक मैस यूनिट जो है ये जस्ट रिलेटिव अटामिक मैस है एलिमेंट्स के अटामिक मैसेज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अटामिक नंबर एंड अटामिक मैस अटामिक नंबर और अटामिक मैस का रिलेशनशिप ये पहले भी मैंशन uh, हुआ जैसे कि अटामिक मैस नंबर ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन इन अटामिक मैस इज इक्वल टू अटामिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अटामिक मैस और मैस नंबर मैस नंबर में याद रखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं अटामिक मैस एक्चुअली जो है तो पूरे एटम का मैस कॉन्सिडर होता है अब इलेक्ट्रॉन्स का जो मैस है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मैस के मुकाबले में बहुत ही कम है बहुत ही कम है नेगलिजिबल है तो इसलिए हम मैस नंबर जो है उसकी वैल्यू को अटामिक मैस के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं तकरीबन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिलेटिव अटामिक मैस सिंपल डेफिनेशन है रिलेटिव अटामिक मैस ऑफ एनी एलिमेंट इज द मैस ऑफ एवरेज मैस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू वन और ट्वेल्थ ऑफ मैस ऑफ सी ट्वेल्व डेफिनेशन इसकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अटामिक मैस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रेलेटिव अटामिक मैस कि किसी भी एटम का जो अटामिक मैस है वो रेलेटिव अटामिक मैस क्यों डिफाइन किया जाता है क्योंकि उस एटम का जो मैस है हम उसको कार्बन ट्वेल्व के वन ओवर ट्वेल्थ पार्ट से कंपेयर करके लेते हैं <coughs> चूंकि वो कंपेरेटिव मैस लिया गया होता है इस वजह से उसको रिलेटिव टॉमिक मैस कहते हैं देखिए इसका आंसर ही मैन है इट इज रिटन हेयर के टॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट जो है इट्स कम कैसे डिफाइन करते हैं एज रिलेटिव टॉमिक मैस बिकॉज इट इज ऑप्टेन बाई कंपेयरिंग अटामिक मैस ऑफ दैट एलिमेंट विद कार्बन ट्वेल्व आइटम्स चूंकि कंपेयर करके कार्बन ट्वेल्व के साथ कंपेयर करके मैस लिया गया हम उसको रिलेटेड टॉमिक मैस कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है तो याद रखें कंपाउंड्स जो हैं इनको हम केमिकल फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह के एलिमेंट्स को सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिंबल्स क्या होते हैं कि एक एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय उसको एब्रीवेट किया जाता है एब्रीवेट कहते हैं एक लेटर के साथ या दो लेटर्स के साथ तो वो सिंबल बनता है एलिमेंट का इसी तरह से किसी भी केमिकल कंपाउंड का पूरा नाम लिखने की बजाय उसको सिंबल्स के साथ हम एब्रीवेट करते हैं और वो बनता है केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स दे आर रिटर्न बाय कीपिंग इन माइंड दी स्टेप्स ये कुछ आपको स्टेप्स दिए गए हैं जो कि हम यूज करते हैं केमिकल फार्मूला लिखने के लिए नंबर वन हमारे पास जो दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपस में मिलकर लाजिम बात है कि दो एलिमेंट्स जो हैं या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर को कंपाउंड बना रहे होते हैं तो जो दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं हम उन दोनों एलिमेंट्स के सिम्बल साइड बाय साइड लिखेंगे और आर्डर इसका ये तरतीब क्या होती है कि हम पॉजिटिव आयन जो है उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और नेगेटिव आयन जो है उसको राइट right साइड पर लिखते हैं यानी पहले हम पॉजिटिव आयन लिखते हैं और उसके बाद हम नेगेटिव आयन लिखते हैं जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड है 
तो सोडियम और क्लोरीन इसमें दो एटम्स हैं दो एलिमेंट्स हैं ये जिनके यहाँ पे अब आयंस बने हुए हैं तो वो आयंस को हमने लिखा कैसे है कि सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव था उसको पहले लिखा है क्लोराइड आयन नेगेटिव था उसको बाद में लिखा है ये पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप वैलेंसी हर आयन की जो होती है इट इज रिटर्न ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल ये देखें टॉप राइट कॉर्नर पे सोडियम की वैलेंसी प्लस वन थी ये टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी क्लोरीन की माइनस uh, वन थी तो ये राइट टॉप कॉर्नर पे लिखी ये क्लोराइड आयन है इस वक्त आयन और एटम का फर्क आप याद रखें किसी भी एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाता है और वो पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसे कैटायन कहते हैं और अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाता है अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसे हम एन आयन कहते हैं या नेगेटिव आयन अब इस वक्त ये सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन है जो नेगेटिव आयन है अदर एग्जांपल्स में देखें यहाँ पे कैल्शियम आयन है टू प्लस चार्ज है उसका और एक बात याद रखें कि वैलेंसी जो वन होती है तो उसको नहीं लिखा जाता सिर्फ सिंबल लिखे जाते हैं और एक से ज्यादा हो तो फिर वैल्यू भी लिखी जाती है टू प्लस कैल्शियम की बैलेंसी है और क्लोराइड की क्या है माइनस वन थी यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम की टू प्लस ऑक्साइड आयन की टू माइनस है तो पहला स्टेप ये था कि हमने सिंबल्स जो हैं उनको यूं लिखना है कि पॉजिटिव आयन जो है उसको पहले और नेगेटिव बाद में और दूसरा स्टेप क्या था कि उनकी जो वैलेंसी है उसको हमने राइट right टॉप पे लिखना है जैसे ये देखें इन सब के अंदर लिखा गया तीसरा स्टेप वैलेंसी हर आयन की जो होती है इट इज ब्रॉड टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन अब देखें इसकी जो वैलेंसी है उसको हम क्लोराइड के लोअर राइट कॉर्नर आपको कहा गया लोअर राइट कॉर्नर तो ये प्लस की साइन यहाँ पे आएगी और ये इसकी जो नेगेटिव है वन वैलेंसी है वो इधर आएगी साइन की बात मैंने की साइन वैल्यू जो होगी यहाँ पे वन है तो वन यहाँ पे ले आएंगे ऑलरेडी वो वन है चूंकि इसलिए एस सच ही आप देखें फार्मूला क्या बन रहा है एन ए सी एल जबकि यहाँ पे देखें ये टू जो है उसको हम यहाँ सी एल के नीचे ले आएंगे और माइनस वन है उसको सी ए के नीचे रखा तो ये बना सी ए सी एल टू ये टू जो है ये कैल्शियम की वैलेंसी है जो उधर आई यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के केस में देखें कैल्शियम की टू प्लस वैलेंसी है इसकी टू माइनस है ऑक्सीजन की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे आएगी कैल्शियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे आएगी जब वैलेंसी इक्वल हो तो तब भी नहीं लिखी जाती इसलिए अब देखें कि ये सी ए ओ लिख दिया गया इसके नीचे कोई वैल्यूज नहीं लिखी गई वन अगर हो वैलेंसी तो भी नहीं लिखनी और अगर इक्वल आ रही हो टू टू आ रही है थ्री थ्री आ रही है जो भी वैलेंसी इक्वल आ रही हो तो उसको नहीं लिखा जाता ये तीन स्टेप थे अब चौथे स्टेप में तो जस्ट जो है वो तरीका बताया गया कि हम उनको कैसे लिखते हैं और ये आगे फार्मूले बन रहे हैं पांचवा स्टेप आगे देखें जो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया कि इफ वैलेंसीज आर सेम दो आंस जो हैं अगर उनकी वैलेंसी सेम हो व्हाट डू वी डू वी जस्ट ऑफ सेट दीज वैलेंसीज हम उसको कैंसिल कर देते हैं हम उसको छोड़ देते हैं नहीं लिखते एंड आर नॉट रिटर्न इन द केमिकल फार्मूला वो फार्मूले का हिस्सा नहीं बनती बट इफ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजिशन जहां पे उनको हम लाए होते हैं वहीं पे उनको इंडिकेट कर दिया जाता है बस आप देखें सोडियम क्लोराइड के केस में ये सोडियम क्लोराइड के केस में देखें दोनों आंस जो उनकी बैलेंसी वन वन थी तो हमने नहीं लिखी कैल्शियम क्लोराइड के केस में देखें ये टू बैलेंसी कैल्शियम की जो उसके नीचे क्लोरिन के नीचे हमने लिखी है वन कैल्शियम के नीचे आई थी उसको लिखने की जरूरत नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड के केस में हमने ऑफ कर दी बैलेंसी क्योंकि दोनों की सेम थी पॉइंट <coughs> जिसको हम कंसीडर करेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इसमें कहा कि अगर कोई आयन जो है इट इज कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स किसी आयन के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स हों जो कि रेडिकल बनेगा एंड दैट हैज नेट चार्ज ऑन इट जस्ट लाइक सल्फेट टू नेगेटिव चार्ज है फास्फेट थ्री नेगेटिव है बैलेंसी इसकी तो 
नेट चार्ज जो होता है ये उस रेडिकल की वलंसी होती है जो भी उस आयन के ऊपर या रेडिकल के ऊपर जो चार्ज लिखा होगा ये उस रेडिकल की वलंसी होती है अब इन कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला लिखते हुए मेथड यही इस्तेमाल होगा सिर्फ इतना फर्क होता है कि वो जो हमारे पास कंपाउंड रेडिकल बना होता है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो ग्रुप ऑफ एटम जिसके अंदर होता है तो हम उसको पेरेंथीसिस में लिखेंगे पेरेंथीसिस क्या ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं हम उसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और फिर राइट लोअर राइट कार्नर जो है वहां पे दूसरे आयन की वलंसी लिखी जाती है अब जैसा देखें एल्यूमिनियम सल्फेट है यहाँ पे एल्यूमिनियम की थ्री वलंसी थी जो सल्फेट के लोअर राइट कार्नर पे लिखी है और ये जो टू लिखा है ये सल्फेट की टू वलंसी है वो एल्यूमिनियम के लोअर राइट कार्नर पे लिखी तो एल टू एस ओ फोर थ्राइस बना फार्मूला सिमिलरली कैल्शियम फास्टफेड के केस में फास्टफेड की थ्री वलंसी है वो कैल्शियम के लोअर राइट कार्नर में आई है और कैल्शियम की जो टू वलंसी थी वो फास्टफेड को पहले हमने ब्रैकेट्स में बंद किया क्लोज किया और उसके बाद जो है ये लोअर राइट कार्नर पे जो है कैल्शियम की वलंसी लिखी है तो ये लास्ट पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास रेडिकल है दैट इज कम्बिनेशन ऑफ एटम्स तो फिर उस केस में हम उस रेडिकल को ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे ये तो सारे नेगेटिव रेडिकल्स थे अगर पॉजिटिव रेडिकल भी आपके पास आता है फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट को ले लें एन एच फोर ट्वाइस एस ओ फोर तो हम उस पॉजिटिव रेडिकल को क्या करते हैं ब्रैकेट्स में लिखते हैं नेगेटिव है कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स वाला रेडिकल उस केस में भी ब्रैकेट्स में लिखना है पॉजिटिव के केस में भी पॉजिटिव रेडिकल को भी ब्रैकेट्स में लिखना है और फिर वलंसी जो है वो इंटरचेंज करनी है लोअर राइट कॉर्नर्स पे लिखनी है नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूले बताया कि दो किस्म के हैं इसमें जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है वो है एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मालिक्यूलर फार्मूला अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या है इट इज द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं उनकी सिंपलेस्ट रेशो को शो करता है यानी कि जो एटम जितने भी तादाद होगी आप उसको सिंपल कर लेंगे रेशो लेंगे और रेशो को जब सिंपल करेंगे तो फिर जो हमें तादाद मिलेगी वो एम्पेरिकल फार्मूला हासिल होगा अब लिखा कि एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का अगर आपने डिटरमिन करना है तो उसका तरीका ये होता है कि हम उस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं यानी उसमें जितने एलिमेंट्स आ रहे होते हैं हम हर एलिमेंट को देखते हैं कि वो कितनी कितनी परसेंटेज में है उस परसेंटेज से फिर उसके हम मोल्स फाइंड करते हैं उनके अटामिक मैसेज से डिवाइड करके उसके बाद हम उन मोल्स की सिंपल रेशो लेते हैं और वो जो रेशो होती है उसको हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को साइड बाय साइड लिखने के बाद वो रेशो की जो वैल्यूज हैं वो लोअर राइट कार्नर्स पे लिख देते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाता है यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल्स दी गई हैं फॉर एग्जांपल कोवलेंट कंपाउंड सिलिका सैंड जो है इसका फार्मूला होता है एस अब ये कैसे मिला क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स जो है सिलिका के अंदर वो वन और टू की रेशो में होते हैं ठीक है जहां सिलिकॉन का एक एटम होगा वहां ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं तो इसका फार्मूला एस आई टू बना आप ग्लूकोज को देखें उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में सिंपलेस्ट रेशो ये होती है वन रेशो टू रेशो वन तो हम क्या करते हैं ए, इसका फार्मूला लिखते हुए हम लिखते हैं सी एच और ओ लिखने के बाद ये वैल्यूज जो है ये राइट लोअर राइट कॉर्नर्स पे लिखते हैं अब कार्बन की वन थी उसको लिखने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन की टू थी यहाँ लिख दी गई है ऑक्सीजन की वन थी उसको भी लिखने की जरूरत नहीं तो एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का जो है वो सी एच टू ओ बना जो आने कंपाउंड्स होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आने कंपाउंड्स जो है इनके मालिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते लिहाजा इनके मालिक्यूलर फार्मूले तो नहीं होंगे 
और ये कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं जैसे हम सोडियम का मैंने सोडियम कोलराइड की एग्जांपल दी थी इसमें हर आयन जो होता है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड होता है जैसे मैंने सोडियम कोलराइड के एग्जांपल में लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हर सोडियम आयन जो है उसके बाहर छह क्लोराइड आयन होते हैं और हर क्लोराइड आयन के बाहर छह सोडियम आयन होते हैं तो जो ओवरऑल जो हम कंपाउंड को देखें तो वो न्यूट्रली होता है इसलिए न्यूट्रल होता है कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है सिंपलेस्ट यूनिट जो उसका होता है आने कंपाउंड का वो उस पूरे आने कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी पूरे को रिप्रेजेंट करता है और उस सिंपलेस्ट यूनिट को हम कहते हैं फार्मूला यूनिट हम इसको डिफाइन करते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन एज प्रेजेंट इन द आने कंपाउंड यानी हम फार्मूला यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे फार्मूला यूनिट को जो हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट इज द सिंपलेस्ट रेश होल नंबर रेशो ऑफ आइंस एज प्रेजेंट इन द आने कंपाउंड इन अदर वर्ड्स आने कंपाउंड जो है दे हैव ओनली एम्पेरिकल फार्मूले यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आने कंपाउंड हैं इनके सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूले होते हैं क्योंकि इनके ना तो मालिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और ना ही इनके मालिकुलर फार्मूले बनते हैं दे हैव ओनली एम्पेरिकल फार्मूले एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को लिया गया इसमें सोडियम आंस और क्लोराइड आंस होते हैं तो फार्मूला एन एस सी एल बना सिमिलरली पोटाशियम ब्रोमाइड का फार्मूला है के बी आर ये भी इसका क्या है एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला को जो हमने डिस्कस किया मैं इसको रिपीट कर देता हूं किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला अगर वो कोवलेंट कंपाउंड है तो वो उसके एक मालिक्यूल में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम्स के दरमियान सिंपलेस रेशो को शो करता है और अगर वो आनिक कंपाउंड है तो वो उसके एक फार्मूला यूनिट फार्मूला यूनिट जो है उसका जो सिंपलेस फार्मूला उसका मतलब वो फार्मूला यूनिट होता है ये उस आनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद आइंस के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करता है ठीक है आनिक कंपाउंड की सूरत में उस आने कंपाउंड में मौजूद आयंस के दरमियान सिंपलेस रेशो को शो करने वाला फार्मूला क्या फार्मूला यूनिट कहलाता है यानी हम आने कंपाउंड्स को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका एम्पेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस फार्मूला है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा नेक्स्ट है मालिक्यूलर फार्मूला अब मालिक्यूल्स कैसे बनते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मालिक्यूल्स बनते हैं अब ये जो मालिक्यूल्स हैं इनको हम मालिक्यूलर फार्मूलों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और मालिक्यूलर फार्मूला किसी भी एलिमेंट के टोटल जो एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के एक मालिक्यूल में किसी भी एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है लिहाजा हम डिफाइन करेंगे कि मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज द वन दैट शोज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड किसी भी कंपाउंड का मालिक्यूलर फार्मूला क्या होगा ऐसा फार्मूला होगा जो उस कंपाउंड के एक मालिक्यूल में मौजूद हर एलिमेंट की एक्चुअल एटम्स की तादाद को शो करे अब रिलेशनशिप जो एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला का है ये देखें ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मालिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला तो मालिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन यानी हम एम्पेरिकल फार्मूला को इस n की वैल्यूज n वैल्यू से n नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मालिकुलर फार्मूला आ जाता है 
अब एन की वैल्यू क्या है ये वन टू थ्री फोर सो ऑन कुछ भी हो सकती है और हमें मिलती कैसे है कंपाउंड का जो मालिकुलर मैस होता है उसको एम्पेरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड कर दें तो एन की वैल्यू आ जाती है <coughs> यहां पे मैं इसकी एग्जांपल थोड़ी एक्सपेंड कर देता हूं अब देखिये बेनजीन है बेनजीन का मालिकुलर फार्मूला है सी सिक्स एच सिक्स और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो सी एच है एन की वैल्यू इसमें सिक्स बनती है तो क्या देखो ना सिक्स को सी एच से मल्टीप्लाई करें तो सी भी सिक्स हो जाता है एच भी सिक्स हो जाता है अब आपके लेवल पे इसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं है लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि एन की वैल्यू सिक्स हमें कैसे मिली इस बेंजीन का मालिकुलर मैस फाइंड करें कार्बन का टॉमिक मैस है ट्वेल्व उसको सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सेवनटी टू बना हाइड्रोजन का अटामिक मैस वन ने उसको सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स हो गया ना सेवनटी टू प्लस सिक्स क्या हो गया सेवनटी एट लिहाजा मालिकुलर मैस हुआ सेवनटी एट और एम्पेरिकल फार्मूला है सी एच इसका मैस क्या बना कार्बन का ट्वेल्व प्लस हाइड्रोजन का वन तो बना थर्टीन अब हम इस सेवनटी एट को जब थर्टीन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है सिक्स ये एन की वैल्यू है जैसा मैंने आपको बताया था कि मालिकुलर मैस को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड करें तो एन मिलता है अब मालिकुलर मैस बेंजीन का सेवनटी एट हमें मिला है और एम्पेरिकल फार्मूला मैस जो है वो थर्टीन सेवनटी एट को थर्टीन से डिवाइड किया तो सिक्स आंसर आया जो यहाँ पे सिक्स एन की वैल्यू बनी और उस सिक्स को जब हम सी से मल्टीप्लाई करें तो मालिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच सिक्स आ जाता है नेक्स्ट बताया कि मालिकुलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड जो है इट मे बी सेम और अ मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला कहा कि ये सेम भी हो सकता है अब सेम कब होगा जब एन की वैल्यू वन होगी ठीक है जब एम्पेरिकल फार्मूला मैस और मालिकुलर मैस सेम होंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू वन आएगी उस केस में एम्पेरिकल फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला जो है वो सेम होंगे या फिर कहा कि मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करने से मिलेगा जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एन की वैल्यू फाइंड करके उससे एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं तो मालिकुलर फार्मूला हासिल हो जाता है ये चांदे कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनके डिफरेंट फार्मूले हैं एम्पेरिकल और मालिकुलर ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को देखें एम्पेरिकल फार्मूला एच है जबकि मालिकुलर फार्मूला एच है बंजीन के केस में एम्पेरिकल फार्मूला सी है और मालिकुलर फार्मूला सी सिक्स एच सिक्स है ग्लूकोज के मालिक्यूल में एम्पेरिकल फार्मूला सी एच टू ओ है जबकि मालिकुलर फार्मूला जो है वो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स है इसी तरह कुछ कंपाउंड्स जो हैं ऐसे हैं जिनके एम्पेरिकल फार्मूले और मालिकुलर फार्मूले जो हैं वो सेम होते हैं तो इसमें वाटर की एग्जांपल दी एच टू ओ इसी तरह ए सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है मालिकुलर फार्मूले भी यही है उनके और एम्पेरिकल फार्मूले भी यही है नेक्स्ट है मालिकुलर मैस एंड फार्मूला मैस मालिकुलर मैस क्या होता है किसी भी मालिकुलर सब्सटेंस के एक मालिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद होते हैं उन सब के एटॉमिक मैसेज का सम ले लें तो वो उस सब्सटेंस का मालिकुलर मैस आ जाता है फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मालिकुलर मैस लेना चाहते हैं तो वो सेवनटी आ रहा है AMU. ये कैसे मिला कि क्लोरीन के अंदर क्लोरीन सीएल टू में क्लोरीन के दो एटम है ये सीएल टू मालिक्यूल है क्लोरीन का अब इसमें क्लोरीन के दो एटम है तो एटॉमिक मैस क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव हम थर्टी फाइव पॉइंट फाइव को टू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है सेवनटी वन ठीक है सेवनटी वन जो कि अटामिक मैस इसका क्लोरिन का आ गया इस तरह वाटर का जो है मैस अगर आप देखें यहाँ पे 71.0 ही इसका मैस जो है वो आता है ये इसमें टू नहीं आना मैं इसको कलेक्ट कर देता हूँ
यानी सेवेंटी वन ए एम यू ये कलोरिन का या वो मालिकुलर मैस बनता है इसी तरह से वाटर का देखें एटीन ए एम यू ये एटीन कैसे मिला वाटर के अंदर देखें दो हाइड्रोजन के आइटम है एक ऑक्सीजन का आइटम है तो हाइड्रोजन का मैस जो है वो वन होता है एटॉमिक मैस तो वन इंटू टू टू बन गया ऑक्सीजन का सिक्सटीन है सिक्सटीन प्लस टू एटीन हुआ सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मालिकुलर मैस फोर्टी फोर है और ये कैसे मिलता है कार्बन का मैस ट्वेल्व है ऑक्सीजन का सिक्सटीन होता है यहाँ पे दो आइटम है तो सिक्सटीन मल्टीप्लाई टू थर्टी टू ट्वेल्व प्लस थर्टी टू फोर्टी फोर हुआ अगर एग्जाम्पल वन पॉइंट टू के अंदर यू हैव एन आस्ट टू कैलकुलेट मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड अब नाइट्रिक एसिड के मालिक्यूल में देखें एक आइटम हाइड्रोजन का है एक नाइट्रोजन का और थ्री आइटम इसमें ऑक्सीजन के हैं When we are to calculate molecular mass of nitric acid, we are just to add up atomic masses of all these atoms present in one molecule of nitric acid. So its molecular mass is equal to one multiply atomic mass of hydrogen plus one. Am nitrogen ka bhi ek atom hai, to isliye ka one multiply atomic mass of nitrogen plus oxygen ke three atoms hain. So three multiply atomic mass of oxygen. Values put karte hain. हाइड्रोजन का अटामिक मैस वन होता है लिहाजा वन इंटू वन वन ही रहेगा नाइट्रोजन का अटामिक मैस फोर्टीन होता है फोर्टीन इंटू वन फोर्टीन रहा ऑक्सीजन का अटामिक मैस सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन मल्टीप्लाई थ्री करेंगे जो कि फोर्टी एट आ जाएगा और सबको प्लस किया तो सिक्सटी थ्री ए एम यू मैस बना लिहाजा नाइट्रिक एसिड का मालिकुलर मैस क्या हुआ सिक्सटी थ्री ए एम यू सम आने कंपाउंड का बताया कि दैट फॉर्म थ्री डायमेंशनल सोलिड इट इज थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स क्योंकि इस टॉपिक में फार्मूला मैस की भी बात है तो फार्मूला मैस किसका होगा फार्मूला यूनिट का मैस जो आने कंपाउंड्स का होता है तो फार्मूला मैस इन सच केसेस क्या होगा इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द सबसांस किसी भी सबसांस के एक फार्मूला यूनिट के अंदर मौजूद आइटम्स की जो टोटल तादाद है उन सब के अटामिक मैसेज का सम ले लें तो ये उसका फार्मूला मैस बनता है फॉर एग्जाम्पल फार्मूला मैस अगर हम सोडियम क्लोराइड का लेना चाहते हैं तो सोडियम का अटामिक मैस 23 है क्लोरीन का 35.5 होता है तो 23 थ्री प्लस थर्टी करें तो मैस आता है 58.5, एट पॉइंट ये फार्मूला मैस होगा सोडियम क्लोराइड का सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट की सूरत में कैल्शियम का मैस 40 है प्लस करेंगे कार्बन का मैस जो कि 12 है और उसमें प्लस करेंगे ऑक्सीजन का एक आइटम का मैस 16 है मल्टीप्लाई थ्री से किया तो 48 सो so 40 प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टी तो आंसर 100 एम बना ये फार्मूला मैस हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का लिहाजा मालिकुलर मैस क्या है इट इज द सम ऑफ एटामिक मैसेज ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ अबस्टांस वन मालिक्यूल मालिक्यूलर सबस्टांस यू कैन से सिमिलरली फार्मूला मैस इज अ सम ऑफ एटामिक मैसेज ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सबस्टांस और फार्मूला यूनिट किसका होता है आने कंपाउंड का और मालिक्यूलर सबस्टांस क्या होता है कोवरेंट कंपाउंड होते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल है <clears throat> you have to calculate formula mass of potassium sulfate similar method as we have used in previous example potassium ka mass 39 hota hai uske do atom hain to do se multiply kar diya 78 bana sulfur ka mass 32 hota hai one se multiply kiya 32 aaya oxygen ka 16 hota hai 16 ko four se multiply kar to 64 kyunki isme four atoms oxygen ke the in sab ko plus kiya to 174 mu potassium sulfate ka formula mass aaya इसमें हमने फार्मूला मैस पोटाशियम सल्फेट का फाइंड किया है पीछे हमारे पास नाइट्रिक एसिड था जिसका हमने मालिकुलर मैस कैलकुलेट किया तो एक एग्जांपल मालिकुलर मैस की ली और एक एग्जांपल जो है वो फार्मूला मैस की ले ली दोनों केसेस में जितने भी आइटम्स हैं सबके मैसेज को प्लस करना होता है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट यू एस एल फर्स्ट इज वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट एम्पेरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में कहा कि क्या रिलेशनशिप है एज वी हैव डिस्कस्ड जस्ट डिस्कस्ड दैट एम्पेरिकल फार्मूला 
shows simplest ratio of atoms different atoms of different elements present in one uh, molecule of a molecular substance whereas formula unit kya hai formula unit shows the simplest whole number ratio of different atoms present in uh present in simplest unit of a simplest unit of a of an ionic compound yahan pe actually formula unit hai to hum uh, formula unit ko yun hi define karenge ki kisi bhi ionic compound ka jo simplest unit hai kisi bhi ionic compound ka jo simplest unit hai usme एंस के दरमियान जो सिंपल होल नंबर रेशो है वो शो करने वाला फार्मूला फार्मूला यूनिट है यानी एम्पेरिकल फार्मूला किसी मालिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर मौजूद आइटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो शो करता है जबकि फार्मूला यूनिट ये कैसा फार्मूला होता है कि ये किसी भी आने कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट आयंस होते हैं उन आयंस के दरमियान सिंपलेस रेशो को शो करता है नेक्स्ट इसको स्पेन भी कह कर दिया ये इसके डेफिनेशन मेंशन है डेफिनेशन से डिफरेंशिएट किया गया इनको कि जो दूसरा फार्मूला यूनिट है ये आयंस की सिंपलेस रेशो को शो करेगा जो अनेक कंपाउंड में मौजूद हैं जबकि एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी मालिक्यूलर सब्सटेंस के एक मालिक्यूल में मौजूद आइटम्स की सिंपलेस रेशो को शो करता है एक एग्जाम्पल भी दे दी एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का सी एच टू ओ और फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का एन एस सी एल सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मालिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला तो मालिकुलर फार्मूला जो है ये किसी भी मालिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के एक मालिक्यूल में मौजूद एटम्स की टोटल तादाद को शो करता है या एक्चुअल तादाद को जबकि एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस रेशो ऑफ एटम्स शो करता है विच आर प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस ये आगे इसकी डेफिनेशन मेंशन होगी जो इनको डिफ्रेंशिएट करी दोनों चीजों को थर्ड आइडेंटिफाई करना इनमें से आपने माल फार्मूला यूनिट और मालिक्यूलर फार्मूले एच टू सी ओ थ्री तो ये क्या है कार्बोनिक एसिड तो ये इसका जो वो मालिक्यूलर फार्मूला है सी एच फोर मालिकुलर फार्मूला है सिमिलरली ग्लूकोज है ये सी सिक्स एच ट्वेल्व सिक्स मालिकुलर फार्मूला ये सी ट्वेल्व आई ट्वेंटी टू ओ एलेवन शुगर है ये भी उसका मालिकुलर फार्मूला है जबकि ये बेरियम कार्बोनेट पोटेशियम बरोमाइड ये दोनों क्या फार्मूला यूनिट हैं क्योंकि ये आने कंपाउंड्स के ये फार्मूले हैं ये इधर आपके इधर टेबल की सूरत में इनको एक्सप्लेन कर दिया गया ये फार्मूला यूनिट्स हैं जबकि मालिकुलर फार्मूले सेपरेट कॉलम्स में मेंशन है। नेक्स्ट व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एस्टेक एसिड फाइंड आउट इट्स मालिकुलर मास तो इसमें कार्बन के दो एटम है हाइड्रोजन के भी दो एटम है और ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन के कितने थ्री प्लस वन फोर एटम्स और ऑक्सीजन के दो एटम है जब हम उनको सिंपल करेंगे तो ये टू से डिवाइड होंगे सारे कार्बन वन रह जाएगा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वन तो सी एच टू ओ बन जाएगा ये देखें ये सी ए टू ओ बन गया सिंपल करने से अब उन्होंने इसका मालिकुलर मैस फाइंड करने का कहा है तो देखें कार्बन जो है कार्बन का जो अटामिक मैस है वो ट्वेल्व होता है तो हम इसको और एस्टिक एसिड के अंदर इसके दो एटम मौजूद हैं तो हम लिखेंगे टू मल्टीप्लाई ट्वेल्व सिमिलरली अगर हाइड्रोजन को देखें तो एस्टिक एसिड में फोर एटम्स हैं हम फोर को मल्टीप्लाई करेंगे अटामिक मैस ऑफ हाइड्रोजन से जो कि वन है तो ये फोर मिलेगा ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो टू मल्टीप्लाई अटामिक मैस ऑफ ऑक्सीजन जो कि सिक्सटीन होता है तो सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू होता है इन सबको प्लस करने से सिक्सटीन एम जो है ये मालिकुलर मैस बनेगा एस्टिक एसिड का नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट फार्मूला मैसेज ऑफ सोडियम सल्फेट जिंक सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट ये भी जो मेथड एटॉमिक मैसेज को जस्ट प्लस करना है प्लस करने से 
ان کے جو ہے وہ فارمولہ میسیز آ جائیں گے یہ فارمولہ میسیز کیلکولیٹ کیے گئے ہیں اور ایگزیکٹلی سیم میتھڈ ہے جو پہلے ایکسپین ہو چکا کہ سب ایلیمنٹس کے اٹامک میسیز کو ان کی تعداد سے ملٹی پلے کرتے جانا ہے پھر ساری ویلیوز کو پلس کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ کا فارمولہ میس آ جائے گا یہ آنے کمپاؤنڈ ہیں اس لیے فارمولہ میسیز شو کیے گئے زنک سلفیٹ کا 161 کاپر کاربونیٹ کا 123.5 ایم یو ہے نیکسٹ ہے آئنز آئنز جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے کیٹ آئنز اینڈ این آئنز میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں کیٹ آئنز دو طرح کے ہوتے ہیں جب کسی ایٹم سے کوئی الیکٹران ریلیز ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے اور پازیٹیو چارج والے جو آئنز ہیں جیسا یہ نیچے ایگزامپلس میں ایکسپین کیا ہائیڈروجن کے ایٹم سے دیکھیں ایک الیکٹران نکلا تو اس کے اوپر پلس ون چارج آ گیا سوڈیم کے ایٹم سے ایک الیکٹران ریلیز ہوا پلس ون چارج کیلشیم کے ایٹم سے دو الیکٹران ریلیز ہوئے تو ٹو پلس چارج اس کے اوپر آیا تو یہ آئنز یہ آئنز ہیں ایٹم میں سے الیکٹرانس کا لاس ہوا تو وہ آئنز بن گئے ہیں یہ کیٹ آئنز کہلائیں گے پازیٹیو چارج والے آئنز جو ہیں وہ کیٹ آئنز ہوتے ہیں ایک ایٹم ہو بے شک یا گروپ آف ایٹمز ہو جس کے اوپر پازیٹیو چارج آتا ہے تو اس کو ہم کیٹ آئن کہیں گے سملرلی اگر نیگیٹو چارج آتا ہے تو اس کو این آئن کہتے ہیں کہ نیکسٹ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ این آئن کو ایکسپین کیا کہ کسی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹمز کے اوپر جب نیگیٹو چارج ہو تو اسے این آئن کہتے ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں الیکٹرانس کے ایڈ ہونے سے دیکھیں کلورین کے ایک ایٹم میں ایک الیکٹران ایڈ ہوا تو کلورائڈ آئن بنا نیگیٹو ون چارج والا سملرلی آکسیجن کے ایک ایٹم میں دو الیکٹرانس ایڈ ہو رہے ہیں تو او ٹو نیگیٹو بنا اب ایٹم اور آئن میں ڈفرنس کیا ہے جیسا فارمیشن میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایٹم میں سے جب کوئی الیکٹران ریلیز ہو جاتا ہے یا ایٹم کے اندر الیکٹران ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ آئن بن جاتا ہے تو ایٹم کے اوپر تو کوئی چار نہیں ہوتا لہذا لکھا اٹ از دا سمالیس پارٹیکل آف این ایلیمنٹ پہلی بات کہ یہ ایلیمنٹ کا سمالیس پارٹیکل ہے جبکہ آئن کیا ہوتا ہے اٹ از دا سمالیس یونٹ آف آن اے کمپاؤنڈ جب آئنز بن جاتے ہیں تو آپس میں مل کر آن اے کمپاؤنڈ بناتے ہیں دوسرا ڈفرنس کیا ہے کہ جو ایٹم ہے اٹ کین آر کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی اینڈ کین ٹیک پارٹ ان اے کیمیکل ریئیکشن کہ ایٹم جو ہے وہ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا جبکہ آئنس کا کہا کہ دے کین ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی دے آر سراؤنڈیڈ بائی اپوزٹلی چارڈ آئنس جیسا آئن کمپاؤنڈ سوڈیم کلورائڈ میں ہم ایگزامپل ایکسپین کر چکے ہیں کہ آئنس انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ نہیں کرتے بلکہ اپوزٹلی چارڈ آئنس جو ہیں وہ سراؤنڈیڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سراؤنڈ کرتے ہیں تیسرا ڈفرنس بتایا ہے کہ ایٹم جو ہے وہ الیکٹریکلی نیوٹرل ہے کیونکہ ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا جبکہ آئن جو ہوتا ہے اس کے اوپر نیٹ چارج ہوتا ہے ادھر اٹ از پازیٹیو اور نیگیٹو لیکن چارج ضرور ہوگا ان آئن کے اوپر چارج ہوگا جبکہ ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا نیکسٹ مالیکولر آئن کیا ہوتے ہیں جیسا ایٹم میں سے الیکٹران کا لاسٹ یا گین ہوتا ہے تو وہ آئن بن جاتے ہیں اگر اسی طرح سے مالیکیول کے اندر سے الیکٹران کا لاسٹ یا گین ہوتا ہے تو وہ مالیکولر آئن بن جاتے ہیں تو مالیکولر آئن یا ریڈیکل جو ہے یہ وہ سپیشی ہوئی جس کے اوپر پازیٹیو یا نیگیٹو چارج ہوتا ہے تو بتایا کہ دو سے آئنس کی طرح مالیکولر آئنس بھی جو ہیں یہ کیٹانک مالیکولر آئنس بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوگا اور اینانک مالیکولر آئنس بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور اگر ہم ان کی ابنڈنس کے لحاظ سے دیکھیں تو کیٹانک مالیکولر آئنس جو ہیں دے آر مور ابنڈنٹ دین اینانک مالیکولر آئنس ابجیکٹو میں اگر پوچھا جائے کہ کون سے آئنس زیادہ تعداد میں ایگزسٹ کرتے ہیں مالیکولر آئنس تو کیٹانک مالیکولر آئنس جو ہیں وہ زیادہ ابنڈنٹ ہیں یعنی پازیٹو چارج والے آئن ایز کمپیئر ٹو اینانک مالیکولر آئنس یہ ایگزامپلس آپ کو دی ہوئی ہیں سی ایچ فور پلس ایچ ای پلس ہیلیم کے سیون این ٹو پلس تو یہ بنتے کیسے ہیں مالیکولر آئنس بتایا کہ جب گیسز جو ہیں ان کو ہم بمبارڈ کرتے ہیں ود ہائی انرجی الیکٹرانس ان ڈسچارج ٹیوب ڈسچارج ٹیوب کے اندر جب گیس کے مالیکیولس کے اوپر ہائی انرجی الیکٹرانس کو ہم بمبارڈ کرتے ہیں تو وہ مالیکیولس آئونائز ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ہم نے جن الیکٹرانس کو بمبارڈ کیا تھا یہ ان مالیکیولس میں سے الیکٹرانس کو ناک آؤٹ کر دیتے ہیں لہذا وہ پازیٹیولی چارڈ 
आंस बन जाते हैं ये आगे मालिक्यूल और मालिकुलर आयन में भी डिफरेंस बताया गया जैसे पहले आपने एटम और आयन में देखा तो मालिक्यूल क्या है इट इज अमालेस्ट पॉर्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड ये मालिक्यूल की डेफिनेशन भी यही बनती है और मालिकुलर आयन क्या है इट द स्पीशी दैट इज फाउंड बाई गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई ए मालिक्यूल कोई भी मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे तो वो मालिकुलर आयन बन जाता है दूसरा डिफरेंस बताया कि जो मालिक्यूल है इट इज ऑलवेज न्यूट्रल मालिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है जबकि मालिकुलर आयन के इसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा थर्ड डिफरेंस कि मालिक्यूल जो है इट इज फाउंड बाई कम्बिनेशन ऑफ आइटम्स आइटम्स की कॉम्बिनेशन से बनता है जबकि मालिकुलर आयन कैसे बनता है मालिक्यूल्स की आयोनाइजेशन से ठीक है मालिक्यूल्स की आयोनाइजेशन मीन मालिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से या इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से फोर्थ डिफरेंस बताया कि मालिक्यूल जो इट इज अ स्टेबल यूनिट मालिक्यूल स्टेबल यूनिट है जबकि मालिक्यूलर आयन क्या है इट इज रिएक्टिव स्पीशी ये स्टेबल नहीं होता ये रिएक्शन करता है और आने कंपाउंड बनाता है मालिकुलर आयन जो होगा रिएक्टिव स्पीशी है कोई भी दूसरा जो रेडिकल आएगा तो उसके साथ ये रिएक्शन करेगा फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स एटम्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके अंदर आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे इलेक्ट्रॉन जो उनके हम पेयर नहीं बना सकते आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखें जब भी आठ नंबर होगा तो उसमें एक पार्टिकल जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह जाएगा हम फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और उसके ऊपर डॉट डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल एच लेकर उसके ऊपर डॉट डाल देंगे कलुइन का फ्री रेडिकल लिखना है सीएल सिंबल लिखेंगे उसके ऊपर डॉट सी थ्री का रेडिकल है सी थ्री एच थ्री सी लेकर एच थ्री सी लेकर उसके ऊपर डॉट डाल देंगे तो फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होते हैं यानी पैदा कैसे होते हैं बताए बाई होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू आइटम्स दो आइटम्स के दरमियान जो बॉन्ड था अगर उसकी होमोलिटिक ब्रेकेज हुई होमोलिटिक क्या होती है इक्वल इक्वल मीन के जो बॉन्ड था उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा था अगर उसकी ब्रेकेज ऐसी हुई है कि आधे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आइटम के पास गए और दूसरे आधे जो है वो दूसरे के पास जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो दोनों फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं फिर समझ लें कि दो आइटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनकी इक्वल ब्रेकेज का मतलब ये होगा कि आधे इलेक्ट्रॉन एक आइटम के पास चले जाएंगे और दूसरे आधे जो वो दूसरे आइटम के पास चले जाएंगे दोनों की तादाद जो है वो आड हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और दोनों फ्री रेडिकल बन जाते हैं और बताया कि जो फ्री रेडिकल है ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज है एज इट हैज टेंडेंसी टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट अपना आर्कटेट जो है उसको कंप्लीट करने की इसमें टेंडेंसी होती है इस वजह से एक्सट्रीमली रिएक्टिव है ये नेक्स्ट टेबल में उन्होंने डिफरेंसेस जो है आयन और फ्री रेडिकल में भी शो किए जैसा आपने पहले एटम और आयन का देखा फिर मालिक्यूल मालिक्यूलर आयन का देखा तो यहाँ पे आयन और फ्री रेडिकल जो है उसमें डिफरेंस शो किया गया है ये मालिक्यूल से सनलाइट के पढ़ने से जो रेडिकल्स की फॉर्मेशन भी शो की हुई है हाँ जी पहला डिफरेंस क्या है आयंस का बताया कि दीज आर द आइटम्स विच बी आर सम चार्ज ठीक है आइटम्स हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव क्योंकि फ्री रेडिकल्स क्या हैं ये वो आइटम्स हैं जिनके अंदर आठ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आठ होती है ये आपके सामने फ्री रेडिकल्स हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आठ हुआ क्लोरिन को देखें कलोरीन में सेवनटीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेवनटीन आठ नंबर है यहाँ पे सी थ्री में टोटल देखते हैं तो कार्बन का अटामिक नंबर सिक्स होता है छह इलेक्ट्रॉन कार्बन में और तीन इलेक्ट्रॉन जो है तीन आइटम जो हाइड्रोजन के इनमें होंगे तो सिक्स प्लस थ्री नाइन नाइन भी आर्ड है तो तीनों रेडिकल्स में आप देख रहे हैं कि आर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री रेडिकल्स की पहचान है दूसरा डिफरेंस के देख जैसे सोल्यूशन आर इन क्रिस्टल लेटेस्ट आंस जो है या तो सॉल्यूशन की फॉर्म में पाए जाते हैं या क्रिस्टलाइटिस बनाते हैं और जो फ्री रेडिकल्स हैं 
दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर यानी हवा में भी पाए जाते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में भी पाए जाते हैं तीसरा डिफरेंस कि इनकी जो आयंस की फॉर्मेशन है इट इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइट मौजूद है या नहीं मौजूद आयंस की फॉर्मेशन अफेक्ट नहीं होती जबकि जो फ्री रेडिकल्स हैं ये लाइट की प्रेजेंस में बन सकते हैं जैसे यहाँ पे देखें सनलाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं अब टू फ्री रेडिकल्स इट इज एंड ऑफ आवर टू डेज लेसन टू मोरू इनशीट रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर अल्लाह हाफिज़